ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും മിഴിയോർത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ കാലുകൾ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം വഹിക്കുന്ന വെയിൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ നമ്മൾ സാധാരണ വെരിക്കോസ് വെയിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓറ ആയുർവേദിക് ആൻഡ് യോഗ സെന്ററിലെ മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണറും ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ ദിനേശ് കർത്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ സീറോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം വിനോദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പലർക്കും എന്താണ് ഇത് എന്ന് ശരിക്കും ഒരു ധാരണയില്ല എന്താണ് വേരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നൊന്ന് പറയുക ഡോക്ടർ ഓക്കെ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇന്ന് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഴിയോരത്തിൽ ഈ ഒരു ഡോക്ടറിന് ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ധാരാളം എൻക്വയറീസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻകോർച്ച് വെയിൻസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിൻ ഇപ്പോൾ പലരും എല്ലാവരും പറയും വേരിക്കോസ് വെയിൻ എനിക്ക് വേരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ട് അതായത് കാലിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ എന്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേരിക്കോസ് വെയിൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ആളുകളുടെ ഒരു സമീപനം പക്ഷേ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് വെയിൻ എന്താണ് ആർട്ടറി ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാം വേരിക്കോസ് വെയിൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതി ശരീരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്ത കുഴലുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ശുദ്ധരക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന ആർട്ടറീസ് ഇതിനെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്തധമനി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം അതായത് മലയാളത്തിൽ പദാനുപത തർജ്ജമ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് രക്തധമനി എന്ന് പേര് വിളിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ അശുദ്ധരക്തം ഒഴുകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ഈ അശുദ്ധരക്തം ഒഴുകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളെ നമ്മൾ സിരകൾ അഥവാ വെയിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആർട്ടറീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആർട്ടറീസാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ശരീര അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആർട്ടറീസാണ് എന്നാൽ സിരകളുടെ പ്രവർത്തനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട രക്തം ഈ ഒരു അശുദ്ധ രക്തം ഇതിൽ പല മാലിന്യങ്ങളും കലർന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അശുദ്ധ രക്തത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായി തിരികെ ഇതിനെ ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യാനായി തിരികെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സിരകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സിരകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആർട്ടറീസിലൂടെ രക്തത്തിന് താഴേക്ക് ഒഴുകാനായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ സഹായമുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്ത ആകർഷണം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒഴുകിക്കൊള്ളും അല്ലേ ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ത ധമനികളിലൂടെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടറീസിലൂടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലുതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു സാധാരണ ആരോഗ്യം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ രമ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തൊണ്ടയിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഭക്ഷണം അത് എത്ര കാലമായി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് മാസമായി എത്ര വയസ്സുണ്ട് രമിക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതാ ഈ ഒരു നാല് മാസം മുന്ന കടുത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ലെവല് ടോൺസിൽസും ടോൺസിൽസിന്റെ പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ടോൺസിലൈറ്റിസ് സൈനസൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അല്ലേ ഓക്കെ രമ വർക്കിംഗ് ആണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണോ വർക്കിംഗ് ആണ് എന്താണ് എന്ത് ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് അമിതമായിട്ട് ജീവിത സംഘർഷം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എല്ലാം ഉള്ള ജോലി ആണോ ജോലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ത്രോട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലെമ്പ് എന്നുള്ള സെൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിരുന്നു ഒന്നും ഒന്നും നടത്തിയിട്
നമുക്ക് വളരെ അവ്യക്തതകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴുത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെം അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു തടസ്സം പോലെ തോന്നുന്നു ഇതാണ് രമയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു തടസ്സം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ലൈക് ഒരു 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 തടസ്സം പോലെ കഴുത്തിൽ നമുക്ക് തടയുന്ന പോലെ ഓക്കെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലോ അല്ലേ തൈറോയിഡ് ഒക്കെ ബാക്കി എല്ലാം നോർമലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കഫസംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അതായത് സൈനസൈറ്റിസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതാണ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രമയ്ക്ക് ടോൺസിൽസിന്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഉള്ള അനുബന്ധ അവയവങ്ങളിലോ ചെറിയ നീർക്കട്ടോ മറ്റോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ രമയ്ക്ക് പുറമേക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഒരു ലെമ്പിൻ്റെ ത്രോട്ട് എന്നുള്ളത് അതൊരു എപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തോന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഗ്ലാൻഡ് ഗ്ലാൻഡുലാർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക രണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് സാധാരണ ഈ ജീവിത സംഘർഷം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സ്ത്രീകളില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ രമ ഇതും പൂർണ്ണമായിട്ടും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് നേരിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അല്ല അത് അതിപ്പോൾ വൈദ്യ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഉൽപ്പത്തിയുള്ള ഏതൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ രമിക്കുക കാരണം ഇത് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകൾ വേണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഫപ്രകൃതിയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചില മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണമാണ് രമ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷനും ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ആവശ്യമാണ് അതിന് തയ്യാറെടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് അപ്പം ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമല്ല അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോൾ വേരിക്കോസ് വെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ സിരകൾ എന്നുള്ളത് അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചേടാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ തിരികെ ഇതെങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിരകൾക്ക് സിരകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചലനാത്മകതയുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അപ്വേഡ് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വോൾസിന് ഈ വെയിൻസിൻ്റെ വോൾസിന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രക്തം ഈ പറഞ്ഞ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സിരകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അപ്വേഡ് മോഷൻ വഴിയാണ് ഇത് തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വെയിൻസിൻ്റെ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിരകളുടെ ഇലാസ്റ്റികത അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഫ്ലാസിറ്റ് ആകുന്നു അതായത് ഇവയ്ക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചുരുങ്ങി അതായത് ഒരു ഭാഗം ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ മറുഭാഗം വികസിച്ച് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗം വികസിക്കുന്നു പിന്നെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം ചുരുങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗം വികസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രക്തം പമ്പ് ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ സിരകൾ പൂർണ്ണമായും ഫ്ലാസിഡായിട്ട് മാറുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ട് ഫ്ലാസിഡ് ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ അശുദ്ധ രക്തം നമ്മളുടെ സിരകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു ഈ സിരകളിൽ ഈ രീതിയിൽ രക്തം അശുദ്ധ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ
കുറച്ച് രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കാലുകളിൽ കോടുകൾ പോലെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രക്തസിരകൾ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലരിൽ കുറച്ചുകൂടി സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെന്യൂൾസ് എന്ന് പറയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സിരകൾ സിരകളിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഈ ബ്രാഞ്ചസും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്പൈഡർ വെബ് സ്പൈഡർ വെയിൻസ് എന്നെല്ലാമാണ് അതിന് പറയുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേട്ട് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യത്തിന് സമയമായിരിക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം ഓൾറെഡിപ്പം ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് മിനിയോടത്തിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നലെ നമുക്ക് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് ലൈവ് ഇൻ കോൺസേർട്ട് കാണാൻ ഒരു അവസരം ഇതാ ലഭിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ എളുപ്പം ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസേഴ്സ് അയക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ടി വി സ്പേസ് യുവർ ആൻസർ സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേര് വെക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കല്ല ടു സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ വിജയിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ടിക്കറ്റാണ് ടു വാച്ച് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് ലൈവ് ഇൻ കോൺസേർട്ട് അബുദബി സിറ്റി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്തിനാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നിങ്ങൾ എസ് എം എസ് അയക്കുക ടു സിക്സ് സീറോ ടു സീറോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ വിജയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പം വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്താണെന്നുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തടിച്ച് കടന്നിട്ട് ആൾക്കാരത് എന്താ പറയുക കാരണമാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിലൂടെ പലപ്പോഴും ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം ക്ലിനിക്കിൽ പലരും നടുവേദനയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നടുവേദനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാലുകളും ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ നടുവേദനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാലിലേക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ വേദന ജന്തുവ് ഞരമ്പുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ധരിച്ച് പലരും വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കാലുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞരമ്പുകൾ പിടച്ചു കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കടുത്ത നീല നിരത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സിരകൾ നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത അതുപോലെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ വെയിൻസ് ചുരുണ്ട് ഒരു കോട്ട് പാറ്റേണിൽ ചുരുണ്ട് കൂടി അതുമല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് എല്ലാം കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ പലപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദനകൾക്കും മറ്റും കാരണമാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക കാലുകൾക്ക് ചിലർ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ട് പറയും കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് കാലുകൾക്ക് കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഹെവിനെസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള ഭാരം കാലുകളിൽ എന്തോ വച്ച് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പ്രതീതി ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് കടുത്ത വേദന അതായത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടുത്ത വേദന കാലുകൾക്ക് വരിക ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലുകൾക്ക് എരിയുന്ന അതുമല്ലെങ്കിൽ എരിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുക കാലുകൾക്ക് ഉള്ളിലായിട്ട് എന്തോ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി അതായത് അതേപോലെ തന്നെ കാലുകൾക്ക് സ്വെല്ലിങ് നീർക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുക ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് മസിൽ ക്രാംപ്സ് ഈ മസിൽ ക്രാമ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലർക്കും ഇക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് വേരിക്കോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപ കഥയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലമാണ് ധാരാളം രോഗികൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് രാത്രിയിലുള്ള മസിൽ ക്രാംസ് എന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നവുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേരിക്കോസ് വെയിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാകാം എന്താണ് മസിൽ ക്രാംപ് മസിൽ ക്രാംപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കടുത്ത രീതിയിൽ സ
ഈ ഒരു മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും മസിൽ ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽസ്യം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ചില മിനറലുകളുടെ അതായത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനാകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അതുപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക മിനറലുകൾ ഇവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കുറവും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ടൈം മസിൽ ക്രാം ഇതിന് ഒരു കാരണം വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മസിൽ ക്രാമ്പുകൾക്ക് മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയോറിറ്റിക്സ് ശരീരം നിർജലീകരണത്തിന് വിധേയമായ വേണ്ട രീതിയിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് എക്സസൈസും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ഭാരവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മസിൽ ക്രാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഈ മസിൽ ക്രാമ്പിനുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേരിക്കോസ് പെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കാണുന്നത് കുറേ സമയം ഇരിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാലുകളിൽ വേദന അധികരിക്കുന്നു ഇതും വേരിക്കോസ് പെയിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം കുറേ സമയം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സിരകൾക്ക് ഇത് ഓവർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ കാലുകൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അമിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും അമിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതും സിരകളിൽ രക്തം കൂടുതലായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും വേരിക്കോസ് പെയിൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിംറ്റം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ കൂടുതൽ സമയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത വേദനയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം പലപ്പോഴും പലരും കാലിൽ എന്തോ ചൊറിയാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ കാലിന് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരിക നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാലിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കറുത്ത ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ ധരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തോ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഈ മുഖത്തെ വെളുക്കാനും ഇതിനും മറ്റുമുള്ള പല ക്രീമുകളും കാലിൽ തേച്ച് നോക്കും കാരണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസം ഈ നിറവ്യത്യാസം നിങ്ങൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം എന്നുള്ളത് ചികയുകയും തിരയുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പലരും തെറ്റായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ നടപടികൾ നടത്തി നോക്കും പല ക്രീംസും വാരി തേച്ച് നോക്കും ഇത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കാനും ഇച്ചിങ് കൂട്ടാനും എല്ലാം കാരണമാകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റൊരു വേരിക്കോസ് വൈൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അൾസറുകൾ വേരിക്കോസ് അൾസർ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളുടെ ആങ്കിൾസിന് കാലും നമ്മളുടെ കാലുകളും പാദങ്ങളും ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ആദ്യം ഡിസ്കളറേഷനിൽ കറുത്ത ഡിസ്കളറേഷനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു വേരിക്കോസ് വെയിൻ പിന്നീട് അൾസറുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിമക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു അൾസർ പൊറുക്കാനായിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ അൾസർ എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും കാരണം ഓൾറെഡി ഇതൊരു വ്രണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അൾസറിനെ ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേരിക്കോസ് അൾസർ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചികിത്സിക്കാൻ വളരെ നമ്മളുടെ എല്ലാം ക്ലിനിക്കിൽ ധാരാളം രോഗികൾ വരുന്നതാണ് ഈ വേരിക്കോസിറ്റി ഇത് പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ഇതുപോലെ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീർക്കും അതുപോലെ കട്ടി പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ശരി ഇന്ന് വന്നു ഉടൻ തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഇത് വീർക്കും അഞ്ചാം ദിവസം അൾസറാകും ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാ
ഇവിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതലായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നേഴ്സ് അതെ അതെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പല സ്കൂളുകളിലും ഈ ക്ലാസ് ടൈമിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥ അതുമല്ലെങ്കിൽ അവസരം പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ഹെക്ടിക് സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഇതുകൊണ്ട് പലർക്കും നിന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി റിലാക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ജോബിലുള്ള പലരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഈ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം തന്നെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള തണുപ്പ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എട്ട് മണിക്കൂറോളം സമയം അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ പലർക്കും ഈ രീതിയിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാലിലിങ്ങനെ നോക്കും ഞരമ്പ് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു ആ ശരി അവിടെ കിടക്കുന്ന മുട്ട പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേദനയില്ല തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല അവിടെ കുറച്ച് നീല കളറിൽ കുറച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സിംറ്റംസ് ഉള്ള രോഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഹലോ കാലുകൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു സിംറ്റവും ഇല്ലാതെ ഇത് കുറെ കാലം പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാലിന് വേദന വന്നു തുടങ്ങും കാലിനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദന വന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ മറ്റോ ഒന്ന് തേച്ച് ഈ വേദന ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യും അപ്പോഴത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ സിരകൾ തടിച്ച് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള തടിപ്പ് രൂക്ഷമായ തടിപ്പായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് വേദന കൂടി അനുഭവിക്കുക അതുപോലെ വേദന ചുട്ടുകഴപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പലരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പഥ്യങ്ങളില്ലാതെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഗുളികകൾ കഴിച്ച് അതുമല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സകൾ മാത്രം നടത്തിയത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആദ്യം തന്നെ അറിയേണ്ടത് വേരിക്കോസ് വൈൻസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കാലുകൾ ഉയർത്തി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് കാലുകളിൽ പിന്നീട് നിറവ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ഈ നിറവ്യത്യാസം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴും പലരും ഇത് സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് അതിനെ എഴുതി തള്ളാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കളറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് വെളുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ പോലും കറുത്ത കരുവാളിപ്പ് കണ്ടു തുടങ്ങിയാലും പറയുന്നത് ഇത് എന്തോ അവിടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറ്റും പക്ഷേ കാലിലെ സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിസ്കളറേഷനാണ് മുഖത്തിൻ്റെ അഭംഗി വന്നാൽ അഭംഗി നിന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കരുവാളിപ്പ് കറുപ്പ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാലുകൾക്ക് നീർക്കെട്ടും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെയിൻ സെൻഗോർജഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ തടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിരകളിൽ രക്തം അമിതമായി തള്ളിക്കെട്ടി കിടക്കുന്നു ഇത് ആണ് ഈ ഡിസ്കളറേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഈ ഡിസ്കളറേഷൻ ഈ കുറെ കാലം നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സിരകളുടെ ഇലാസ്റ്റികത പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്കിന്നുകളുടെ ഭാഗത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഫൈബ്രനസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്
മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ കാൽസ്യത്തിനോ അതുമല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തൈറോയിഡോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ശരീരത്തിലില്ല അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ കാൽസ്യത്തിന്റെ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ ഒരു കാലിൽ മാത്രമാണോ എങ്ങനെയാണ് വേദന കാണുന്നത് വലത് കാൽമുട്ടോ ഇടത് കാൽമുട്ടോ വലത് കാലിന് ഈ കാലിന്റെ കാഫ് മസിൽസിന് അതുമല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകൾക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആ മാംസപേശികൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ മാംസപേശികൾക്ക് ഈ വേദന രാത്രിയിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ മസിലുകൾ ഉരുണ്ട് കയറുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏത് സമയത്തും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേദന കാൽമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിന് കീഴേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് മാംസപേശിയിലുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞരമ്പുകൾ ചുരുണ്ട് കിടക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം ഇത് ചെറുതായിട്ട് വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആയിട്ടാണ് ജൈനിക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള അതെ ചെറിയ അംശത്തിലാണിത് എപ്പോഴും അതെ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേദനകളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് പിന്നീട് ഇത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുക അപ്പോൾ ജൈനയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് കാലുകളിൽ നമുക്ക് ചുറ്റി ഇടാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കവചം നമുക്ക് ഫാർമസികളിൽ നിന്നും മറ്റും വാങ്ങിക്കാൻ ലഭിക്കും ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതപ്പോൾ കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് എടുത്ത് മാറ്റാതിരിക്കുക രണ്ട് കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദ പ്രകൃതി ചികിത്സകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒഴിച്ചിലുകൾ അതായത് ജൈനയുടെ കാലുകളിലെ സിരകളിൽ അശുദ്ധരക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വേദന ഇപ്പോൾ ജൈനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒഴിച്ചിൽ പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സിരകൾക്ക് ഉണക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇവ വല്ലാതെ രീതിയിൽ സങ്കോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ ഇലാസ്തികത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് സാധാരണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇതിനായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഈ മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുർവേദ പ്രകൃതി ചികിത്സാ വിദഗ്ധന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് കാലുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രക്തം തിരികെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കാലുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സർസൈസുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലുകൾക്ക് പമ്പിങ് ആക്ഷൻ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സെറുകളിൽ നിന്ന് രക്തം തിരികെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ തര തരത്തിലുള്ള എക്സർസൈസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗയുടെ അഭ്യാസമെല്ലാം ഇതിന് വളരെയധികം ഗുണപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നാല് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു കാണും കാലുകൾ ഒരല്പം ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കാലുകൾക്ക് നടത്തുന്ന ഒഴിച്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗം ഒരു നല്ലൊരു വൈദ്യനെ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷാർജ കിങ് ഫേസൽ റോഡിൽ ഓറ ആയുർവേദിക് സെന്ററിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ
അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇന്ന് ഇതൊരു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിന് പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് നാച്ചുറോപ്പതിക് മെഡിസിന് അക്യുപഞ്ചറിന് ഇതിനെല്ലാം അതായത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഷുറൻസ് ആണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക പോളിസിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ കവേഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് എങ്കിലും പ്രീ അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടാകും ആദ്യം തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് മറ്റു ചില അവസ്ഥകളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല റീമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോംസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനെ പല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഞാനിക്കും ചിന്തയ്ക്കും എല്ലാം കവറേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ായിട്ട് <laughs> 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 എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിന് ഷുഗർ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷുഗറോ പ്രഷറോ അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിപ്പോ എത്ര കാലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രീതിയിൽ കാലുകളിൽ ഈ ഡിസ്കളറേഷനും ഇച്ചിങ്ങും എല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഓക്കെ എന്താണ് ജോലി ആളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അടുപ്പിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജോലികൾ ഉള്ളവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ഇത് വേരിക്കോസ് വെയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാലുകളിൽ ഞരമ്പ് തടിച്ചു കിടക്കുകയോ മറ്റോ കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേരിക്കോസ് വെയിൻസിന്റെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാലിന് ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇച്ചിങ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് കാലുകളിലെ സിരകളിൽ അശുദ്ധ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇച്ചിങ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ അല്ലേ ഇതിന് മുന്നേ അതായത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഡോക്ടറെ അല്ലേ കാണിച്ചത് ആയുർവേദത്തില് ഓക്കെ എവിടെയായിരുന്നു കാണിച്ചിരുന്നത് നാട്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രക്തമോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ചില ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളെല്ലാമാണ് നാട്ടിലാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് മിനിസ്ട്രിയുടെ പെർമിഷനും മറ്റുമില്ല എന്നാൽ തന്നെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കളറേഷനും ഇതിനും മറ്റും പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം കാലുകളിലെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒഴിച്ചിലുകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എണ്ണകൾ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഡിസ്കളറേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇച്ചിങ്ങിനും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് രാത്രിയിൽ കാലുകൾ അല്പം ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കുക കമ്പർഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ധരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുമോ എന്താണ് ഏതാ കഴിക്കും വേറെ ദുശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മദ്യപാനം സിഗരറ്റ് അങ്ങനത്തെ ദുശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കൂടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ സിരകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തടിപ്പിനെയും നീർക്കെട്ടിനെയും മറ്റും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ കഷായങ്ങളാകാം അരിഷ്ടങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒറ്റമൂലികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു നേരിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷന
പമ്പിങ് ആക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക എക്സർസൈസുകളുണ്ട് ഈ എക്സർസൈസുകൾ പഠിച്ചെടുത്ത് കാലിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാഫ് മസിൽസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്പർഷൻ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സർസൈസുകളും ദിവസേന ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ കാലുകൾ ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ശീലമാക്കുക പിന്നീട് എന്തെല്ലാം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള യോഗയുടെ അഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമായിട്ടാണ് വരിക ബാക്കിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു നേരിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാനാകും എന്തായാലും ഈ അവസ്ഥ പേടിക്കാനില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടത്ര കാലയളവിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് തീർച്ചയായും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും രമ്യ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഇത് സ്ത്രീകളിലാണോ പുരുഷന്മാരിലാണോ അതുപോലെ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് ഏജ് പ്രായം പ്രായം ഇതിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രായം കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അപചയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ശക്തിക്കുറവും വിലക്കുറവും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ കാലം മുന്നോട്ട് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന വാഹനത്തിന്റെ സൈഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽമുട്ടിന് പുറകിലായിട്ടാണോ അതോ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് കാഫ് മസിൽസിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണോ കാൽമുട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഓക്കെ നടുവിന്റെ നടുവിന് വേദനയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കാലുകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേദനയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കുത്തിത്തരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിത്രയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇതുവരെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ വേരിക്കോ സ്വൈൻസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിത്ര വേരിക്കോസ്വൈൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും ഇതിലൊരു വലിയൊരു ഭാഗതയും നിർണ്ണയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിത്രയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് അമിതവണ്ണമുള്ള ആളാണോ നോർമൽ വെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ വെയിറ്റ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് അധികം കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക രണ്ട് കാലുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചിത്രയുടെ ശരീരപ്രകൃതം എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ എനിക്ക് ഏതെണ്ണ തയ്ക്കണമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല വിദഗ്ധനായ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സാ വിദഗ്ധനെയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിക്കും അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ പ്രത്യേകിച്ച് കാലുകൾക്ക് ദിവസേന ഒഴിയുക കാരണം ഈ കാലുകളിലേക്കുള്ള കാലുകളിലെ അശുദ്ധ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പോട്ട് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ അധികരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ദിവസേന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യോഗാഭ്യാസം ഒന്ന് ശീലിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിരിക്കും കാരണം യോഗയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏകപാത ഉത്താനാസനം അതേപോലെ തന്നെ ഭവനമുക്താസനം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാലുകളുടെ രക്തധമനുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സിരകളുടെയും കഴിവ് പ്രവർത്തനക്ഷമത കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജീവിതക്രമത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമവും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നതിനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതക്രമവും ഭക്ഷണക്രമവും പാലിച്ചാൽ തന്നെ ചിത്രയ്ക്ക് പേടിയില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ
പിന്നെ രണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥ ഗർഭാവസ്ഥ പലരിലും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഇതുമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പൈൽസ് ആൻഡ് ഹെമറോഡ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വെയിനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നേർക്കെട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈൽസ് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഇവർക്ക് കൂടുതലാണ് അതെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ ഷീബ അത് ചോദിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും കാലുകൾക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഡയബറ്റിക് രോഗിയും കൂടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ കാലുകൾക്ക് ചൊറിച്ചിലോ അതേപോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വേരിക്കോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം അടിയന്തരമായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഡയ ഇത് ഡയബറ്റിക് അൾസറോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വേരിക്കോസ് അൾസറോ മറ്റോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊറുക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് രോഗിയും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വേരിക്കോസ് വെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് പരമ്പരാഗത ചികിത്സകൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുടർന്നാൽ നല്ല പഥ്യത്തോടു കൂടി ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാലുകൾക്കുള്ള ഒഴിച്ചിൽ കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനുള്ള ധാരയടക്കമുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കഴിയുന്നത്ര വേഗം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഭർത്താവിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നീട് എൻ ടി വിയിലേക്ക് പിന്നീട് എൻ ടി വിയിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ അതെ എൻ ടി വി മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോമിലൂടെ ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും തരാം ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഓരോ ആയുർവേദിക് ആൻഡ് യോഗ സെന്ററിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ വെൽക്കം നമ്മളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ധാരാളം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗർഭിണികൾ വരാറുണ്ട് കാരണം കാലുകൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് പെട്ടെന്ന് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരഭാരം നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ പലപ്പോഴും ചിരകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ സിരകളുടെ ഇലാസ്റ്റികതയ്ക്കും കുറവ് വരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചുകൾ ഒരു ഗർഭിണിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് സിരകളിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികതയ്ക്ക് കുറവ് വരുന്നു ഇതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ 
കാലുകളിൽ ഞരമ്പ് പിടച്ചു കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഗർഭിണികളിൽ കൂടുതലാണ് സാധാരണ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് സാധാരണ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരികെ വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ വേണ്ട രീതിയിൽ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റും നടത്താത്ത ഗർഭിണികളിൽ ഇവിടെയെല്ലാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പണ്ടെല്ലാം പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരം ആരെ സംസാരിക്കുന്നേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ മോഹൻദാസിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് ജോലി എന്താണ് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞേയുള്ളൂ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോലിയുടെ രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകന്മാർ ഇത് വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ രീതിയിൽ കാലുകളിൽ ഞരമ്പുകൾ പിടച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അധിക സമയം ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നിൽപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ട് ഈ കാലുകളിലെ സിരകളിൽ രക്തം പൂൾ ചെയ്ത് അതുമല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേരിക്കോസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പർഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്സ് അറിയാമായിരിക്കും അതായത് കാലുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടേണ്ട പ്രത്യേക ഉറകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ച് ധരിക്കുന്നത് കാലുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിരകൾക്ക് ഉള്ള ഈ ഒരു സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും മൂന്ന് ആ അതെ 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 സോക്സ് പോലെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഫാർമസിക്കിംഗ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അത് ധരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് മൂന്ന് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാലുകൾ ഒരു അല്പം ഉയർത്തി വെച്ച് കിടക്കുക അതായത് ബെഡ് ഒരു അല്പം കാല് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു അല്പം ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സിരകളിൽ നിന്ന് കാരണം രാത്രിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ സിരകളിൽ നിന്ന് തിരികെ നമ്മളുടെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് രക്തം തിരികെ ഒഴുകി എത്താനായിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊസിഷനിങ് സഹായിക്കും നാല് നിർബന്ധമായും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലുകളുടെ കാഫ് മസിൽസിനും മറ്റും പമ്പിങ് ആക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യായാമ മുറകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് കാലുകൾ ഒന്ന് ഒരു കാല് മുന്നോട്ട് നീട്ടി ആ കാല് ഒരല്പം ഒന്ന് മുട്ടുകളിൽ അവിടെ കൊണ്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്ന മടക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് നിവർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അഭ്യാസങ്ങൾ കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചിൽ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ മുറകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇവ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ യോഗയുടെ ചില അഭ്യാസങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പരിശീലിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വേരിക്കോസിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലെ ചില പ്രത്യേക അഭ്യാസങ്ങൾ കാലുകൾ ഉയർത്തി താഴ്ത്തിയുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വേരിക്കോസിറ്റിയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാർഗങ്ങൾ നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വൈറ്റമിൻ എ ഇ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നാടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിരകളുടെയും രക്തധമനികളുടെയും എല്ലാം കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേരിക്കോസിറ്റിയെ നമുക്ക് തടുത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കടുത്ത വേദന കാലുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അക്കിപ്പഞ്ചർ ചികിത്സ അക്കിപ്രഷർ ചികിത്സ ഇതെല്ലാം ചിലർക്ക് ഗുണപ്രദമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുടെ സംയോജിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മോഹൻദാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ നേരിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ സാധാരണ ഇതൊരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിന് ശേഷം പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത
വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രസവരക്ഷ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പറഞ്ഞത് പ്രസവരക്ഷ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നഗരങ്ങളിൽ രാപാർക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പലരും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ധന്വന്തരം തൈലം അപ്പോൾ പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴെട്ട് പെട്ടി ധന്വന്തരം തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഭർത്താവിന് കഴിയാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം മസാജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതല്ല ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസവരക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് സാധാരണ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രസവരക്ഷ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീര പ്രകൃതത്തിന് അവരുടെ പ്രത്യേക ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒഴിച്ചിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണകളും പ്രസവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് കാലുകൾക്ക് ഗർഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗർഭകാലത്തും അതുപോലെ പ്രസവത്തിന് ശേഷവും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഷറിൻ ചോദിച്ചത് ഇത് സ്ത്രീകളിലാണോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇത് പുരുഷന്മാരെക്കാളും സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം മെനോപോസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ ധാരാളം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനോപോസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുന്നാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാലത്ത് പ്രസവം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവം നടത്തുമ്പോൾ അപ്പോഴെല്ലാം ഈ സിരകളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ ഒരു ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് ശരീരഭാരം ഉള്ളവർക്ക് ശരീരഭാരം ഉള്ളവർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാലുകളിലേക്കുള്ള സിരകളിലെ സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് രൂപപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അതുമല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണമായിട്ട് കാരണങ്ങളായിട്ട് നാം പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും നമുക്കിതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് രക്തയോട്ടം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാലുകളിലെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഈ രീതിയിൽ ഒഴിച്ചിലടക്കമുള്ള ചികിത്സകൾ ഇതിന് വളരെ ഗുണപ്രദമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക് വേണം ഈ ഒഴിച്ചിൽ നടത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിൽപ്പത്തിയുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നല്ല നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ കീഴിലാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ നടത്താൻ പാടുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഒഴിച്ചിൽ എന്നുള്ളത് പല ദിശകളിൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം ടുവേഴ്സ് ദ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചിൽ അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വേണം ഒഴിച്ചിൽ അതിന് ഉള്ള പ്രത്യേക ചലനങ്ങളുണ്ട് ഈ ചലനങ്ങൾ ഒക്കെ അനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിൽ എടുക്കാനായിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ കാലുകളിലേക്കുള്ള ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കളറേഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക തൈലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് തൈലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരപ്രകൃതത്തിന് ഉതകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തൈലങ്ങൾ വേണം നാം ഒഴിച്ചിലിന് എടുക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേരിക്കോസ് അൾസറും മറ്റും ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ കാലുകൾ അമിതമായിട്ട് ഒഴിയുന്നത് അത്ര അഭികാമ്യമായിരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ കാലുകളിൽ ധാര കോരാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇനി വല്ലാതെ എൻകോർജറായിട്ടുള്ള വെയിൻസ് പലപ്പോൾ വളരെ ടെൻഡറായിട്ടും ടെൻഡറായിട്ടായിരിക്കും കാലുകളിലെ ഈ പറഞ്ഞ ഞരമ്പുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയെ ഈ ടെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിത ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് മോങ്ങാനിരിക്കുന്ന പട്ടിയുടെ
അതേപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടുകളുണ്ട് ഇനി വേരിക്കോസ് അൾസറുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേരിക്കോസ് അൾസറുകൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നാം നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു ചികിത്സാക്രമം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലാണ് നമുക്ക് വേരിക്കോസ് വെയിൻസിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി എന്നിട്ടും വിട്ടുമാറാത്ത ചുട്ടുകഴപ്പ് വേദന ചുട്ടുനീറ്റം ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേരിക്കോസ് വെയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അക്യുപഞ്ചർ അക്യുപ്രഷർ പോലെയുള്ള ചികിത്സകൾ വേദനയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ യോഗയുടെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പല പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ച യോഗ യോഗയുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് ആസനങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സൂര്യനമസ്കാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏകപാതുത്താനാസനം പവനമുക്താസനം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആസ ആസനങ്ങൾ സർവാംഗാസനം ശീർഷാസനം ഇതെല്ലാം ചെയ്യ എന്നും പറഞ്ഞ് കഴുത്തിന് പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് ഉടൻ തന്നെ ചാടിക്കയറി ശീർഷാസനം ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ കാലുകളിൽ നിന്ന് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളുടെ കാലുകളെ ടുവേഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം ചികിത്സ മാർഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിലുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം മരുന്നുകൾ പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ദ കൗണ്ടറായി ഏത് മരുന്നും എന്ത് വിഷയത്തിനും കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷമല്ലാതെ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ജീവിത ശൈലിയും ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും അതുപോലെ വ്യായാമവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേര് പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഓപ്പറേഷൻ അടക്കമുള്ള സർജറിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻസിനെയും നമുക്ക് അതുവഴി തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കും സമയം കഴിയാണ് ഒരിക്കൽ വളരെ നന്ദി ഇന്ന് മെഴിയോർത്തൽ വന്നതിലും വേര് കോസ്മനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പിന്റെ സമയം ആയിരിക്കും അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് ലൈവ് ആൻഡ് കോൺസെർട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് അപ്പം നിരവധി ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്നലെ പോലെ ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഒരു വിന്നറെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദ ലക്കി വിനർ ടുഡേ ഇസ് സജി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അതിന് മുന്നേ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പതിനാല് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം സജിയാണ് വിന ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് യു മൊബൈൽ നമ്പർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സജിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ടിക്കറ്റ് ആണ് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് ലൈവ് ആൻഡ് കോൺസെർട്ട് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്തിന് ഇത് അബുദബി സിറ്റി ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന